。这是一家创造了无数经典 IP 的知名游戏公司，它的游戏曾经陪伴了一代又一代玩家的成长，它的游戏呢也承载了玩家们的回忆与情怀。但是这些玩家们的情怀与美好的回忆，在这家公司的高层业中一文不值。你说玩家、制作人、IP 价值，哼，他们只是赚钱的工具罢了。做法本质呢，它只是一家商业公司，涵盖了各个领域，电子游戏只是一个方面罢了。知道了这点呢，我们也就不难理解他们对于那些明星风尘制作人的态度了。见过夏禹氏的雪藏 IP 风沙制作人，因为在他的眼中，你已经没有利用价值了。如果说在卡普空的身上，我们看到了为了利益不顾契约精神的话，那在他的身上，我们则看到了更多商品化社会中人性的冷漠。这家曾经给玩家们带来了无数经典的游戏公司，现在玩家们也不吝惜用最直接的语言来形容它。玩家们的千言万语也凝练出一句简单的话，那就是 Konami。在五十年前，身为打工仔的上月景正拉上了好友攻破龙雄，和重根良信开始了他们白手起家的创业之路。公司的名称也由他们三人的姓氏上月 Kozuki、重真、那卡马、宫破、米亚萨口的假名组合而成。在公司的初期，孔南米的主营业务是点唱机维修和唱片的售卖。后来，上月景正发现了当时日本极为流行的赌博机业务，于是， 1973年成立了孔南米株式会社。公司走向正规化的背后，则是上月与另外两位创始人的决裂。后来，上月持有百分百孔南米的股份独揽大权，而上月是如何获得百分百持股的，现在我们都不知道。不过，从带头参与赌博机业务，到他本人对于自己的身世讳莫如深，则很有可能他与黑道之间有着一些不可告人的瓜葛。不过，这些都是猜测。时间来到了八十年代，当时日本街机厅风行，上月也决定投身到电子游戏领域。一九八一年，孔纳米发行了街机游戏《Scramble》这款飞行射击游戏。这款作为孔纳米游戏业务起点的作品，也在后来衍生出了他们的宇宙巡航机系列。在八十年代街机领域的孔纳米也迅速窜红。而为了纪念孔纳米成立五十周年，在八十年代的街机作品也被收录到了孔纳米五十周年街机纪念合集当中。但是，上月并不仅仅满足于他们在赌博机以及街机的业务，他敏锐的嗅觉发现了下一个商机。从八三年开始，孔纳米就在为 n s c h a r t 平台开发游戏。不过呢，这只是他们的一个链手平台。上月的目标是通过制作游戏爆炸任天堂这条大腿。当时，任天堂对于开发者所提出的各种不平等条约，上月和孔纳米则全盘接受。如此低姿态的入场，也让孔拉尼成为了 FC 时期的游戏供应商。在 FC 时期，给众多的玩家留下了很多美好的回忆。玩家们印象最为深刻的就是魂斗罗、赤色要塞、绿色冰团、沙罗卖蛇了。他们也被玩家们称为 FC 老四强。而除此之外，忍者神龟、乌龙、恶魔城等等等等，可以说只要你玩过 FC， 你就不可能没有玩过孔拉尼的游戏。在这个时期内，孔拉尼也采用了广撒网、多线出击的策略，而他的游戏素质的确优秀。在这个时期内，越来越多的玩家们认识了孔纳米，而这个时期的孔纳米也是在不断的进取，并且开拓创新，对于电子游戏界的贡献也被业界和玩家所认可。从开始制作街机游戏到 FC 时期的多线开发，在成功的背后，则是大量制作人所付出的心血。而作为一家游戏公司，他们的策略则应该是千方百计的留住这些制作人，让这些 IP 能够继续发展。但是孔纳米恰恰是一家以利益为导向的商业公司。在制作了这么多游戏之后，庞大的制作人群体已经是孔拉尼巨大的负担。于是上月决定，呵呵你看大家都是为了梦想来到这里的，孔拉尼帮助你完成了梦想，公司培养你也不容易。那么钱的事情是不是可以放一放啊？于是孔拉尼根据不同的项目给制作人降低了薪水，而魂斗罗的制作团队也是其中之一。在孔拉尼内部评为二线作品的魂斗罗制作团队也决定离开孔拉尼。成立了 Nasdom， 向后来的三木公子和赤影战士都是出自这家公司。第一走制作人这件事情，可以说从这个时期开始就是孔纳米的常规操作了。众多优秀的员工选择离开孔纳米，而从孔纳米出走的众多优秀人才则被另一家公司所吸纳，成为了这家公司起步的基石。而他就是卡普空。可以说，正是因为孔纳米自己多，导致了后来卡普空的崛起。在 FC 时期多线开发的孔拉尼清理了部分他们认为不重要的项目之后，他们则把重心放在了一款游戏身上，它就是《恶魔城》。初代的《恶魔城》狂卖120万份，让孔拉尼找到了摇钱树。孔拉尼决定要把这个项目做好，于是五十岚孝司加入了《恶魔城》团队，接手开发工作。而五十岚孝司也非常对得起孔拉尼的信任。从《雪之轮回》到《月下夜想曲》，五十岚孝司与《恶魔城》已然成为了那个时代最耀眼的明星。无论是游戏的故事与音乐，以及游戏出自的手感，《洛魔城》就是那个时代横版动作游戏优秀的代表。在后 FC 时代，孔纳米也依靠《流浪后城》系列延续着自己的品牌优势，让玩家们也渐渐淡忘了那些他曾经创造出来的知名 IP。
。虽然在恶魔城由二 D 转向三 D 化的时候遇到了一些问题，但是五十万孝司依然在努力的对恶魔城进行改进。而这个时候呢，孔拉尼却先失去了耐心，把五十万孝司打发到了其他的部门。恶魔城不挣钱，你就别做了，你去开发社交游戏吧。失去了五十万孝司的《恶魔城》系列续作，也在普拉尼神奇的操作之下失去了灵魂。而作为有追求的制作人，五十万孝司也离开了他勤勤恳恳奉献了二十年的普拉尼，选择去做自己喜欢的游戏了。在足球游戏领域，一共有三个主要产品 ：E A 的《Fifa》、《Sports Interactive》的足球经理，以及普拉尼的实况足球。实况系列呢，也是迄今为止为数不多的可拉尼依旧坚持制作的游戏系列之一。虽然它的销售依旧每年被飞粉吊打，但是对于众多中国玩家来说，实况才是他们真正的美好回忆。实况足球系列从1995年诞生，一直在游戏领域发展。在中国，大多数玩家都是从2004年的实况足球8开始接触的。与飞粉系列的重心由于授权不同，实况主打的就是快节奏的足球体验。虽说飞粉更加拟真，但从游戏体验上来说，实况则更为优秀。紧接着授权优势，非法可以垄断欧美市场，但是出色的游戏体验却让实况更受玩家的喜爱。没有真实的名字，没关系，上网打个补丁就好了。在实况风行的年代当中，也应运而生了完全实况这个玩家爱好者聚集的论坛。虽说非法的销量很高，但是当时的实况也并不差。这也让孔纳尼在04年之后开始对实况越来越不上心。而恰恰在此时 ，E A 开始重视飞法的游戏线，并且加重敌更换引擎，让游戏素质完全不输实况。渐渐的，实况的劣势也开始凸显，销量也被飞法越来越淡。毕竟在游戏性都差不多的情况下，真实的授权变得尤为重要。但是，孔纳米的体量岂能和美国腾讯 E A 相比呢？虽然实况曾经给我们带来了无数美好的回忆，虽然它曾经只比飞法差一点。但是到现在，他俩已经完全不是一个级别的作品了。嗨，我现在时光足球主机版做不好啊，不如大家来试试我的实况手游哟。除了在足球领域，在宅系游戏上，孔拉尼也是做出了很多贡献的哟。在九十年代，由于任天堂的游戏选题还机制，很多打擦边球的游戏是无法登录任系平台的。但是赫尔蒙是人类的第一生产力，所以审查并不严格的 PCE 成为了很多 g a l a Game 诞生的热度。这时的孔拉尼也突发奇想，走的，我们也要去做美少女游戏了。在做到同级生的启发之后，一九九四年，孔拉尼开发的恋爱模拟游戏《心跳回忆》登场。游戏拟真的还原了校园生活，并且加入了 RPG 的两重要素。游戏的画面表现也超越了同时代的作品，在当时也掀起了一阵恋爱模拟游戏的热潮。而游戏中的女主角唐吉诗之，更是成为了九十年代游戏圈的女神，满足了无数男孩子无以安放的荷尔蒙。虽说这个游戏的确有它的独到之处，但是这个游戏类型的确并不是任何玩家所喜爱的类型。游戏的销量呢，也一直没有达到孔纳尼的预期。经过了几次的抢救，也没有成功。现在这个游戏也转上了手机平台，不知道能否让孔纳尼大赚一笔呢？而到了新前年，得益于任天堂 NDS 的特殊技能，孔纳尼全新美少女游戏《爱相随》系列吸引了众多玩家，把女朋友装进口袋，带着女朋友逛街，并共宅的兴奋不已。在游戏登录 3DS 之后，更是引发了不小的社会效应。不过，在孔拉尼决定战略转型做手机游戏之后，与游戏开发者意见不合，对 IP 发展方向有了不同的看法，最终导致了制作人与孔拉尼决裂，制作人便离开了公司。这种熟悉的套路，几乎在孔拉尼所有知名游戏系列身上都发生过。随着孔拉尼的后背卡普空崛起，生化危机也迅速名满天下，让孔拉尼眼红不已。这个渣渣卡普空居然骑到我头上来了，给我干他！于是，孔纳尼召集了众人，组成了 Team s e 的小组，也要制作一款恐怖游戏与卡普空正面对高。虽然公司想赚快钱，但是制作小组却想要做出一款独一无二的游戏。他们无视了高层的建议，把北美的民俗神话与众多宗教元素杂糅在一起，把玩家放到了一个漫天迷雾的小镇当中，寂静里由此诞生。神秘的宗教元素永远都不知道尽头在哪里的迷雾，以及是一错综复杂的小镇。这些神秘元素，再加上山猫狂所创造出了深入灵魂的音乐，让寂静冥显得与众不同。这种深入人心的恐怖，以及漫天的迷雾、迷茫、徘徊、不知所措，这就是这款游戏的灵魂。众多元素的融入，让寂静岭独具艺术气息。但是高层对于制作部不听指他们的意见非常不满，于是就换掉了第一任制作人。另一位制作人接手之后，延续着上一代人的思路，制作了寂静岭二。而寂静岭二也是寂静岭系列当中口碑最好的一部。不过，他也在之后与高层闹矛盾，离开了孔纳尼。每出一部作品，人员就要大幅的变动，这也为《寂静岭》这个系列带来了很多不确定性。在制作完《寂静岭四》之后 ，Team s e 的小组也宣布解散，之后项目也被孔纳尼卖高制作，也让《寂静岭》的口碑彻底走向崩溃。
。而金建良再度引人注目，还得要说是在几年前，也因为是跟小岛秀夫有了一点关系。小岛秀夫凭借着自己的理念做出的 demo PD 发布之后，让沉寂多年的金建良再度浮出水面，玩家呢也对小岛秀夫和金建良的组合充满了无比的期待。但是这个幻想很快就在小岛离职之后完全幻灭了。而相比上述排挤员工的事件，普拉尼对于小岛秀夫的打压，随着网络也被闹得沸沸扬扬。而关于小岛秀夫与普拉尼之间的恩怨，我本期视频也不想多讲了，这个呢我就放在之后游戏制作人的环节当中再好好说说吧。在考拉尼发展的期间，胡周是制作团队，胡周是员工诉求，而小岛秀夫事件则成为了考拉尼口碑崩溃的导火索。然而，多年人才的流失也并不能得到考拉尼高层的重视，玩家们对考拉尼口诛笔伐，但是这一点也不影响他在其他产业赚到的钱。体育领域、赌博领域、街机娱乐领域都有他们的身影，而电子游戏，哼，现在已经是手机时代了，我们要用更高水平的产品满足用户，所以。什么是情怀？什么是智能 ID？ 什么是游戏制作人？他们已经不再是你这个时代了。其实换个角度想想，孔拉尼的行为也没有错。企业留不自身利益，推行独立完全没有问题。现在这个社会其实就是这样，企业是员工强调自身价值，你没有价值，为什么要留在公司呢？你昨天的贡献已经不再是你今天骄傲的资本了。你今天创造不了价值，你就一无是处。像这样的话，我们在工作当中都能看到。而普拉尼则是把我们最不想看到的企业吸血的本性直接展现到了我们面前，但其实这就是现在众多游戏公司的真面目，因为在大部分的游戏厂商心中，已经把能赚钱变成了好游戏的唯一标杆，其他的都不重要。这才是最可怕、最残忍的现实，也是玩家们对于普拉尼以及众多自诩为游戏公司厂商失望的原因之一。最后问题来了，你最想的游戏厂商到底是哪家呢？说出你的答案吧，我们下期再见。